จองเลยนะคงได้ทีเมิชาลาโมเกอิตาลีเอไก่mọi người จะเป็นลาวนะนุ่ยกีก็ลองจึงนี่ทีนะที่ให้ดีเจ้าเบียกลาไปดีลีตัวอ่องเอ่อจังจึงคือก็บอกให้เซมเอ่อเช่นยูทูบเยอะเดี๋ยวในนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นลาวเขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ก็เป็นการทดลองเอ่อในพื้นที่หรือที่นี่เป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นการทดลองที่เขาทำอะไรกันอย่างไรวันนี้ đây các bạn biết loài hoa này là hoa gì mà đây là hoa của cây sa nhân nhé các bạn nhé của cây sa nhân này thì uh, ở bên lào gọi là caramon thì cái hoa này thì uh, một ông hoa sa nhân thì có giá trị rất là cao các bạn ạ. các bạn có thể tìm trên youtube xem cái giá trị của một ông hoa sa nhân là gì nhé thì uh, đây đây là cây sa nhân này các bạn nhé thì uh, mình được biết là ở việt nam thì cái vùng ở lào cai nó trồng khá nhiều và hiện nay cũng đang là một cái loài mà mọi người trồng rất là phổ biến tuy nhiên là nếu mà để mà phát triển mạnh quá thì như các bạn thấy không đây, đây là một cái điều kiện là trồng không tốt của sa nhân Đấy, nhưng mà nó cũng phát triển rất là kinh khủng Đấy, thì con ong thì rất là chăm chỉ các bạn thấy không nó đi từ cái bông hoa từng cái bông hoa một để lấy các cái phấn hoa về để làm thành mật đây mình có quay cận cảnh được một số các cái đoạn còn 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 ong cây thì theo mình được biết thì ở Việt Nam mình có hỏi các bạn ở Lào Cai thì các bạn được bán có những năm lên đến ba trăm nghìn đồng một cân hạt tươi thì cái giá trị của 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 cái cây cây sa nhân này cũng khá là cao của mình được biết là khoảng trồng sa nhân này dưới tán rừng thì tầm khoảng ba đến ba năm từ năm thứ tư trở đi thì bắt đầu có thể là cho quả thì đấy các bạn cũng có thể nghiên cứu đến một cái biện pháp là vừa trồng sa nhân và vừa nuôi ong mà ong này là ong rừng các bạn nhé đấy. để lấy cái mật từ cây sa nhân này thì mật nó bán giá trị cao hơn đấy thì à, mình, à, bọn à, mình đi tham quan đây là ở tỉnh Ulum Sai thì à, có nhờ, nhờ mọi người là xem thử xem là cho xem thử một cái tổ ong xem là ở đây thì mọi người nuôi như nào thì đây à, tổ tổ ong thì người ta làm rất đơn giản thôi cũng như các bạn thấy các tổ ong ở phía việt nam người ta cũng làm những cái cầu cái cầu cho con ong cái này thì mình đứng hơi xa mình quay mình hơi giật một chút thì cái tổ này thì mình nghĩ là cũng như kiểu các bạn nuôi cái, cái làm cái con ong nuôi thôi thì tổ đối với tổ ong mật nó cũng bận thì à, nó cũng bao gồm nhiều những cái cầu như thế thì khi đây các bạn nhìn nhé mọi nhìn dưới này thì à, đấy, khi mà con ong mà nó đã vào nó làm mặt rồi thì đấy nó sẽ tự hình thành lên những cái những cái những cái cầu mật nó bám vào đây các bạn đây là cái phần con ong non này khi mà nó già thì nó sẽ 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 nó sẽ sẽ là là, 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 là à, đóng vẩy sau đó thì bên trong sẽ là mật các bạn nhé Okay. Cái thì đấy các bạn nhìn thấy nó cũng giống tương tự như là các tổ ong các bạn Đây là ngoài tự nhiên thôi Đấy thì cái này bác bác nào có nhiều kinh nghiệm này Các bạn nhìn hậu đôi sang đây có chính xác là ong dưỡng Hay là ong dưỡng không? Hay là ong nuôi Cái này họ hoàn toàn họ chỉ làm tổ cho nó thôi Cho nó là dụ à, cho ong nó vào Đến khi mà nó quen rồi thì Thì là cho nó ở trong Cái các cái tổ này chưa được à, Chưa được mật già nên là chúng tôi không quyết định là không cắt ra và tôi sẽ đi lấy một tổ khác đây đây là một tổ ong mà dưới tán của một cái cây đây là dưới tán của một cái cây bình thường ở đây mình cũng làm một cái giá để như vậy thì cũng làm một cái máy tre cho nước nó phải vào bên trong thì cái tổ này thì cũng không khác gì những cái tổ kia thì cũng kết cấu gỗ một cái hộp gỗ như thế này để các bạn có thể nhìn thấy trước cầu thì cũng làm khá là dày cứ để cứ để những cái thanh ngang ở đấy thôi cái cầu này thì nó có tác dụng ở về sau khi mà để để các bạn lấy giữa các cái lớp ra nó dễ thì nó không có sao nó thành cục tròn các bạn rất là khó để lấy mật đấy. thì 
quan trọng cái tổ này chủ yếu là các bạn làm nào đấy để để cho cái mùa lạnh thì nó không bị lạnh thôi thứ hai là nước nó không vào bên trong thứ ba là sự xâm nhập của những cái con ong những con ong uh, thiên địch ấy, nó có thể nó vào cái tổ này đấy các bạn thấy đây cũng cái này thì nó cũng khá non nhưng mà tôi đã sang tổ thứ hai rồi thì chắc là cũng quyết định để dậy để cắt nước ra cho các bạn nhìn cái cái ong ở trong này cái này thì không phải ông nuôi cho các bạn nhé cái này họ chỉ như kiểu là họ họ làm tổ thì họ làm chứ không phải là ấy đâu chứ không phải là là là, là, là nuôi ông nuôi khác các bạn nhé ông nuôi ví dụ người ta phải cho ăn hay là người ta phải như nào đấy nhưng mà ông như thế này họ họ không họ không hề cho ăn gì cả họ chỉ làm tổ cho nó thì thông thường đến cuối vụ ông thì người ta sẽ để lại cái lần cắt cuối cùng cái lần lấy mật cuối cùng người ta sẽ để lại khoảng một nửa số lượng mật thì cái số lượng mật đấy thì sẽ giúp cho con ong ăn từ cuối mùa này sang đến mùa khác thì con ong sẽ thì sẽ không cần phải nuôi bằng đường hoặc là là là, là cái biện pháp nuôi như thế nào đấy thì đây đấy, nó xác định người ta lấy để ong hoàn toàn tự nhiên mà đấy, thì cái đấy không hoàn toàn là không có cái sự can thiệp của người đối với cả cái cái quá trình phát triển của ong cho ăn trong mùa này hoàn toàn tự nhiên cái đặc biệt như các bạn thấy rằng là đối với cả ở trong rừng ấy, thì khi mà khi mà à, ong ở dưới tán rừng thì bao giờ trong rừng có rất nhiều loại hoa mà quanh năm thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc đến cái mùa mà con ong không 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 đây là những cái giò mật cuối cùng đấy còn cái cái ở trên tay của cái bát kia thì là cái chỗ để mình để các cái các cái sạp ong ấy thì cái phần sản phẩm này mình để lên trên chốc đấy xong là sẽ đọc vào đấy và để mật nó cứ chảy xuống như vậy chứ chứ không hề là dùng biện pháp ép hay là mình thấy là ở việt nam thì thấy mọi người hay dùng tay để vắt mà vắt như thế thì mình thấy là có các con ong chết vào đấy thì mật nó như hỏng vậy là mình cũng nghĩ là đấy là một cái cách mà 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 học một học hỏi chia sẻ kinh nghiệm thì các bạn có thể lại cái bình luận ở phía dưới thì mình sẽ làm thêm các cái clip khác để hỏi kinh nghiệm của người dân người lào về cái cách nuôi ong này thì cho các bạn ở cái khung khi rất là cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của mình rất cảm ơn các bạn đã...